നമസ്കാരം ബി നിലവറയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമുകളെ സംബന്ധിച്ച കുഞ്ഞൻ വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വീഡിയോകൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മെയിലുകൾ വന്നു അതിലൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എനിക്ക് ആ മെയിൽ അയച്ച വ്യക്തി കമ്പ്യൂട്ടറോ മറ്റുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജിയോ ജിബ്ര പോലെയുള്ള ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കുട്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള ടൂൾസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് മെയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോക്കോ സ്ക്രീൻ എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിന് വേണ്ടി അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അത് വിൻഡോസിലും ലിനക്സിലും ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വോക്കോ സ്ക്രീൻ എൻ ജി അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വോക്കോ സ്ക്രീൻ എൻ ജിയുടെ ഒരു ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെബ് ക്യാമും നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോയും കൂടി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാവും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളുടെ ജിയോ ജിബ്രയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ മൂലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേസും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ വീഡിയോയും കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോയും കൂടെ എംബഡ് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനാവും ഇനി ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ചെയ്ത അത് ജിയോ ജിബ്ര ജിയോ ജിബ്ര എൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കൂടെ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം വോക്കോ സ്ക്രീൻ എൻ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകണം ഇവിടെ ഇത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റൂട്ടീനുകളും അതുപോലെ ഇവിടെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയലുകളും ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയലുകളും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിറ്റ്ഹപ്പ് പേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗിറ്റ്ഹപ്പ് പേജിൽ പോയാൽ ഏറ്റവും താഴെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറിസ് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് വോക്കോ സ്ക്രീൻ എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ പോർഷൻ ഞാൻ വോക്കോ സ്ക്രീൻ എൻ ജി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വെബ് ക്യാമും എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൈക്കും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു എൻ്റെ എൻ്റെ പടം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ കോർണറിൽ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിലായാലും ലിനക്സിലായാലും പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ദ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സെറ്റ് മെനൂസ് ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ വേറെ സെറ്റ് മെനൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മെനൂസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കം മോണിറ്ററിൻ്റെ പടം കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് തരം ക്യാപ്ചർ ആണ് നടത്തേണ്ടതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോ മാത്രം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം ഈ വിൻഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോ മാത്രം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോ ലെറ്റ് ഐ എം സെറ്റിംഗ് ദിസ് ടു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ റൈറ്റ് നോ സോ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ നോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ലെഫ്റ്റിലെ മെനു നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിൽട്ട് ഇൻ ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജിയോ സ്ക്രീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോർമലി നിങ്ങൾ ഡെമോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുവാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നോർമൽ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലെസൺ എന്താണോ ആ ലെസൺ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക പടം വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീന് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ 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 വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൗണ്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയും അതുപോലെ സ്ക്രീനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഫയലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഫൈനലി തരിക അതിന് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഓൺ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു വി പിന്നെ ഒരു ഏരിയ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏരിയ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയിലേക്ക് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പൊസിഷൻ ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഏരിയ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ യു പ്ലസ് ദറ്റ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയ കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ആക്ച്വലി ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൺ സ്ക്രീനിന് സ്ട്രീമിംഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ശ്രമിച്ച് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചറിങ്ങനെ വേറെ പല ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം മറ്റ് മറ്റ് ഓൺലൈൻ വീഡിയോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊള്ളാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സെവൻറ്റി ത്രീസ് ആൻഡ് ബൈ ദിസ് ഈസ് ബി ടു സിറാ വിസ് കെ എക്സ്പ്രസ് ഓ